こんにちは今日は簡単な作り方のカーディガンを作っていきますこれは首のところから往復編みでぐるぐると編んでいってここができたらあと裾のところで次は袖で,で最後にこの部分簡単な作り方なのでよかったら試してみてくださいでこれはちょっと冬っぽいのでもうちょっと春っぽい糸ダイソーさんのポストカード300円で材質はアクリル 100%80g で約 450m 使用かぎ針の目安は2号これを2本一緒にして編んでいこうと思いますで2本で7号で編んでいきます4ミリですあとはマーカーととじ針を使いますカーディガンなのでボタンも用意しますお好みで好きな形でただ2センチぐらいあった方がいいかなと思いますこれは2 5ンチ好みのものを用意してください今回のカーディガンは首のところから編んでいきますこれがどういう形になっているかというとここから鎖編みをしてで往復編みで長編みをしてで細編み長編みと編んでいきます今回は鎖を49目この49目で編んだ場合長さはだいたい3 2ンチになりましたサイズを変更する場合のために他の目数も書いておきましたこの49目で3 2ンチを目安にしてもらって好みのサイズにしてくださいの糸を一緒にして鎖編みをしていきます鎖編みを49目鎖編みが終わったら長編みをしていきます鎖をあと一つ針から戻って二つ目に長編みをします表ではなくて裏山この糸が盛り上がっているところに長編みをしていきます長編みをするので絡めて1 2 3 1本引き出して3本あるうちの2本から引き抜きますでまた2本これで鎖1つと長編みが1本普段は鎖3つを一番最初の長編み1本と数えているんですが今回はこの鎖一つと長編み一本を最初の長編み一本と数えますで最初の長編みにマーカーをつけておきますこのマーカーは最初の鎖ではなくて長編みの頭ここが最初の鎖この上の長編みの頭につけておきます。次は普通の長編み。次の目に長編みを一本。で、この今回の49目のパターンでは、
長編み2本と鎖1つと長編み11本と鎖1つと長編み27本と鎖1つと長編み11本と鎖1つと長編み2本と編んでいきます長編み2本の後は鎖を1つ次は長編み11本まずこの長編みと同じところに長編みを1本で同じところ同じところに長編み1本鎖1つ長編みこれが増し目になります次は今編んだ長編みを含めて長編みを11本この V になった左側を含めて数えていきますまず1本目次は2本目次の裏山次は3本目10本目で11本これで長編みが11本。この V の左側を含めて11本次はまた増し目をします11本目と同じところに増し目をしますまず鎖1つで同じところに長編みを1本これで増し目長編みと鎖一つと長編みで増し目次はこの左側を含めて27本の長編みで27本編んでいきます長編みを27本編んできました次は鎖を一つ同じところに長編みを一本でこの長編みを含めて長編みを十一本これで長編みが十一本次は鎖を一つ同じところに長編みを一本隣の目に長編みを一本これで端には長編み二本最初も長編み2本で,でどのサイズになっても両端は長編み2本これで1段目が終わりました次は2段目2段目は細編みをします鎖を1つ裏返して鎖の根元に細編みを1つ次の目にも細編みを一つ長編みの頭次は増し目をした部位の中に針を入れて細編みをしますつぎは鎖を二つ同じ部位のところに細編みを一つ
これで同じ部位のところに細編みと鎖2つと細編み1段目は長編みと鎖1つと長編みだったんですが2段目は細編みと鎖2つと細編みで真面目になっています次からは1つの目に1つずつ細編みをしていきますまず隣で次も次の増し目のところまで細編みをしていきます最後の次は V の中に細編みと鎖2つと細編み細編み鎖2つと同じところに細編みで増し目。次はまた一つずつ細編み最後の部位にも細編み一つ鎖二つで細編みをもう一つ長編みの上に細編みを一つずつ。カーをつけていたところこれで2段目が終わりました次はまた長編み鎖1つの長編みをします鎖1つ編んだら裏返して鎖1つの根元に長編み絡めて鎖の根元で長編みで1本目にマーカーをつけておきますで隣の目に長編みを1本同じところにもう1本長編み同じところ。この長編みの段では。毎回。この端から。二本目で。長編み二本の増し目をしていきます。で。ここにマーカーをつけておきます。次の長編みのところでも。この端から二本目に。長編み2本を編んでいくので忘れないようにマーカーをつけておきます次はここに細編みが1つあるのでここにも長編みこの増し目をした時の細編み1つ鎖2つ細編みした1つ目の細編みここにも長編みを一本。ここがちょっと見分けにくいので、ここにも長編みを忘れずにして、次はこの鎖二つのちっちゃいスペース。ここに長編み一本、鎖一つ、長編み一本の増し目。
ちゃいところ長編み鎖一つ同じところに長編み手増し目長編みの時には長編みと鎖一つと長編みの増し目次また細編みに長編み。でここからは一つの細編みに一本ずつ長編みをしていきます。次の増し目のところまで編んでいきます。次の増し目のところまで来ました。また細編みに長編みを忘れずにして、で次は鎖2つの小さなスペース。ここに増し目、長編み1本と鎖1つ。で長編み1本長編みの時には鎖1つ細編みの時には鎖2つまた長編みの時には鎖1つこういう感じで増し目をしていきます次からはまた細編み1つに1つの長編みを編んでいきますこれで一番端の真っ締めのところまで編んでいきます。ここまで編んでいきます。端まで来ても同じように細編みに長編みをして、次は長編み。で、さっきの端と同じように。端から二本目は長編み二本にします。ここに端の長編みができて、その手前。ここには。長編み二本。この。ここにも増し目をしているんですが。両端でだけ。この長編み二本の。増し目をすることになります。で一番端には。一本の長編み。で、次また長編みの段の時に。と、二本編むので。忘れないようにマーカーをつけておきます。で、長編みの次は細編み。鎖一つ。裏返して。で細編みぐっと鎖の根元でまた細編みでまた増し目をしますここにも普通の長編みがあるのでここには細編み一つで部位に増し目細編み鎖二つで同じところに細編みこれで同じところに細編み一つ鎖二つ細編み一つ
で増し目ができています次からは一つずつ細編みをしていきます。この二段目と全く同じです。二段目と全く同じように。端の増し目のところまで編んでいきます。こっちまで、ここまで編んでいきます。また増し目のところでは。細編み一つ鎖二つ細編み一つ端まで細編みで端の目にも細編みを一つマーカーがついていたところ次は5段目長編みをしていきます鎖一つの長編み鎖の根元に長編み鎖の根元マーカーをつけておきます。で、次は長編み二本。次の目に長編みを二本。この端から二本目は。長編み二本にしますこのマーカーがついている面では二本にしていきますこれを見たら忘れずに二本にします次からは増し目のところまで一本ずつ増し目の手前の細編みにも長編みをしてでまた鎖の下でこういう感じで増し目をしていきます。一番端の増し目のところまで編んでいきますここまで編んでいきます5段目の終わりまで来ましたまた端から2本目には長編みを2本同じところにもう1本で端の目には1本これで5段目が終わりました。次は細編みのところ。今までと全く同じです。鎖の根元に細編み。で細編みを編んでいきます。次は長編み鎖一つで裏返します端の目に長編みを一本でマーカーをつけておきます端から二本目は長編みを二本これ以降は普通に長編みを編んでいきますでこれが次も見やすいように
ちょっとずつずらしていきます。で次からは長編み。これを繰り返していきます。繰り返していくとどんどん広がっていくので、これを肩に当ててみて、増し目をしてできた V のところが脇の下で無理なくくっつくぐらいまで編んでいきます。細編みと長編みのセットを15段編んできました。長さは約23センチ。で、今はこういう状態なんですが、と襟を作るときにはこういう風に前に下げていきます。で、こういう形の襟。これぐらいでここを割って次は袖繰りこのアームホールを作ります前と背中の方それぞれのこの三角のところここをくっつけて腕を出すところこういう感じになりますでこっちもこっちとこっちでくっつけていきます分かりやすいようにマーカーをつけておきますまず今糸端があるのは来た状態で見て左側左腕の方から始めますここに糸があるので。こう深編みで細編みを編んでいきます。まず左側の腕のところ。三角と。左側の前の三角。左側の後ろの三角。でこういうい感じでこのここから細編みを今長編みで終わっているので次は細編みこま編みをするので鎖を一つこれからは増し目をしないで編んでいきます。で、細編みをするので、鎖の根元に細編みを一つ。次も、このマーカーをつけた手前まで同じように細編みをしていきます。マーカーをつけた三角のところにも細編みをしますす次は次のマーカーのところここが袖になるので次のマーカーのところにこのまま細編みマーカーのところは次の三角細編みをした後、そのまま細編み。これでくっつきました。これ以降は今までと同じように。長編みの上に細編みをしていきます。三角の次の。長編みの上に細編み。次からも。こういう感じでくっついています。で、これで
細編みを反対側まで続けますとりあえずここまで編んでいきます今細編みでくっつけたんですがここで一旦腕を通してみて大きさを確認してくださいでまだ小さいようだったらこの段数をもうちょっと増やしていきます良さそうだったらこのまま細編みを続けます。で、また次の三角と三角をくっつけます。まず、三角に細編みをして、次の三角。こういう感じで袖を作ります。三角に針を入れて細編みこれで袖ぐりができました次はまた細編みを続けていきます。この端まで編んでいきます端の目にも細編みを一つこれで細編みの段が終わりました次は長編み鎖を一つ裏返しますで鎖の根元に長編み今までと同じですここからは増し目をしないで一つの目に一つの長編みを編んでいきます一つずつずっと編んでいって細編みでくっつけたところにも長編みを1本ずつとりあえずここまで編んでいきます細編みでさっきつないだところまで来ました上から見ると目が分かりやすいのでこの一つ一つに長編みをしていきます次のくっつけたところにも同じように長編みをしていきますでくっつけたところを編んで端まで編んでいきますでこの長編みの表が編み地の表になります端の目にも長編みを1本でここでも増減をしないでこれからもずっとまっすぐ編んでいきます。次は細編み。鎖の根元に細編みで、次も増減をしないで編んでいきます。これで端までずっと編んでいって、で折り返したら長編み。でまた細編みと長編みと細編み。でしばらくずっと編んでいきます。途中で一旦袖を編んでいこうと思います。次は袖を作っていきます。まず表と裏を確認します。長編みが表になっている方が表。で細編みは裏になっています。こっちが表。で、こっちが裏。で、表を上にします。で、表の脇の下のあたりにマーカーをつけておきます
見やすいところにつけておいてで左右どちらが変わるでも大丈夫ですが一応左腕の方から一緒にやってみたいと思いますでこっちは表で長編みで終わっています次細編みで始めたいのでこっちではなくて内側から細編みをしていきますで一つの目に一つずつ細編みをしていきます始めるところはこの増し目をして V を作ったところここに一つ目の細編みをしていきます最後はこっちの V でここから奥の方からスタートしますここに針を入れて糸を出していきます新しい糸この V のところに針を入れてで糸を出していきます一回結んでおきますで同じところに針を入れて糸を引き出して鎖を一つで同じところに細編みをしますで細編みをするんですがここと隣で1回だけ減らし目をしたいと思いますなので途中までの細編みを1つ同じところに針を入れて糸を出してきて途中までの細編みが1つその隣の目に針を入れてまた途中までの細編み2本の糸の下に。で、この3本を一度に引き抜いて、減らし目が1回。この一番初めと最後だけ減らし目をします。で、マーカーをつけておきます。次からは一つの目に一つずつ。今までと同じに普通の細編みをしていきます。で、くるっと編んできて、最後のところまで編んでいきます。反対側まで来たら減らし目を一回します。増し目をしてできた V と。その手前こことここで減らし目細編みをしてきて次の長編みの頭途中までの細編み次は V のところこことここで減らし目細編みの途中を一度に引き抜きますこれでこことここでだけ減らし目ができましたで最初の細編みに引き抜きます最初に減らし目をしたところ引き抜いて最初の細編みで一周しましまた次は長編み長編みと細編みを順番に編んでいってで表と裏を繰り返していきたいので同じ方向ではなくて今こういう方向で編んできたんですが今度は逆向きになるように編んでいきます鎖1つ
って裏返しますこう裏返してでまた最初と同じように表が上になっています表が手前でこの状態でこっち側から編んでいきますさっきは内側から編んで今度は外側からで鎖一つで下の細編みの上に長編みをしますでまず細編長編みをするのはここ鎖を編んだすぐ隣鎖を編んだすぐ隣のこの小さくなっているところここに長編みをしますで長編みでマーカーをつけておきますで一段目以降は減らし目をしないで一つの目に一つずつ長編みをしていきます隣の目にも長編み全部一つずつ今までと同じように編んでいきますこれでまたぐるっとこう編んでこっちまで編んできます長編みで一周してきたら鎖の根元には編まないで最初の長編みに引き抜きますこれで長編みの一周目が終わりました次は細編みまた内側から編んでいきます鎖一つ裏返します鎖の根元に細編みを一つここではなくてここ鎖のすぐ根元で細編みこの小さくなっているところこれが一つ目の細編みマーカーをつけておきますこれ以降は一つの目に一つずつ細編みをしていきますでくるっと編んでいって。ぐるっと編んでいってで最初の細編みに引き抜いたら方向を逆にして長編みを編んでいきますで長編みで一周したらまた引き抜いて方向を変えてこれを私の場合は24周していきます長編みと細編みをセットにして24周最後は長編みにします24周編んできて長さは約3 8センチ最後は長編みになっています次は引き上げ編みをしてちょっと袖口がギュッと寄るようにしますちょっとだけ大きめの鎖を一つで鎖の下の鎖と長編み一本の後ろに針を入れて糸を引き出しますこの鎖と長編みの後ろ表から針を入れたら後ろを通って表に戻ってきてで糸を引っ掛けてで引き出して長編みをしますこ
長編みをするので絡めてでこの長編みの後ろで引っ掛けて3本を2本ずつ引き抜きますこれが表引き上げ編みマーカーをつけておきますマーカーは鎖ではなくて引き上げ編みをした長編みの頭次は裏から針を入れて引き上げ編みをしますで絡めて裏から針を入れて引き上げ編みをするんですが表の次は一つスキップして次の長編み表とスキップ裏表とスキップ裏という感じでやっていきます引っ掛けて後ろからで後ろに戻りますで長編みなので2本2本表とスキップ裏次は表これで表次はスキップして裏1 2で、2本ずつでまた表。表と裏の間は飛ばして裏と表の間は飛ばさないでで表スキップ裏こういう感じになりますこれで一周します引き上げ編みで一周してきました。最後がちょうど裏にならなかったらどこかで目立たないところで調整します。裏のところで終わったら最初の表引き上げ編みに引き抜きます。鎖ではなくて表引き上げ編みの頭2本の糸の下に針を入れて引き抜いてこれで引き上げ編みの1周目が終わりました次は2周目大きめの鎖を1つで下の引き上げ編みに引き上げ編み表には表の引き上げ編み絡めてで表次は裏表の上には表裏の上には裏凹凸が揃うことになります次は表次は裏これで一周します最初の引き上げ編みにマーカーをつけておきます
鎖ではなくて最初の引き上げ編みの頭につけておきますで一周します最後の裏にも裏引き上げ編み最初の表引き上げ編みに引き抜きますこれで2周目が終わりました次は3周目全く同じように編んでいきます鎖1つで表に表でマーカーをつけておきますで裏には裏表には表で裏には裏これを繰り返していきますでしばらく何周か編んでいきます7周してきました長さは約6センチこれぐらいにしようと思います最初の表引き上げ編みに引き抜いてで糸を鎖一つ編むようにして糸を切りますとじ針で始末しますこれで袖が出来上がりました。反対側も同じように作っていきます。脇の下から数えて、細編みと長編みのセットを13段編んできました。長さは約20センチ。でこれはだいぶ短めになっています。今回私は袖長めで。裾を短めで作っていますもう好みでもっと長くお尻の下までとか長さを調節してください好みの長さまで編んだら袖と同じように引き上げ編みをしていきます。まず鎖を一つで裏返します。鎖の根元に中長編みを1本中長編みは絡めてで鎖の根元3本を一度に引き抜いて中長編みが1本中長編みにマーカーをつけておきます次は引き上げ編み下の長編みの端から2本目に引き上げ編み表から入れて表に戻しますこれを長編みでしますす次は裏袖の時は表の後に一本スキップして裏を編んできたんですがここでは全部スキップしないで順番に編んでいきます表の次はそのまま裏でまた表でまた裏
これで反対側の端までずっと編んでいきます端まで編んできたら端の長編みの頭に中長編みを1本中長編みは絡めて3本を一度に引き抜いて中長編み鎖を1つ裏返します鎖の根元に中長編みを1本マーカーをつけておきます次は引き上げ編み表には表裏には裏表には表凹凸を揃えて端まで編んでいきます端まで編んできたら最後の中長編みの頭に中長編みをしますこれで引き上げ編みの2段目が終わりました次は3段目鎖一つ裏返して鎖の根元に中長編み次からまた引き上げ編み表には表裏には裏でまた反対側まで同じように編んでいきますで最後には中長編みの頭に中長編みをしますこれを繰り返してしばらく編んでいきますそれと同じ長さの6段まで編んできましたここで糸を切ります鎖一つを編むようにして左胸の裾の方から編んでいきます左の裾から細編みを編んでいって反対側まで,で裏から細編みをしていきますこっちが表でこっちが裏引き上げ編みの端の目鎖を一つでここから引き上げ編み2段に細編みを3つ次の2段も3つで3つで大体でやっていくんですがその3つを目安にして編んでいきますこの2段ではこの根元に細編みを1つ次は真ん中らへん次はここらへんに。この二段ごとに三つ、次も。ここら辺に一つと一つと一つ。でまた三つこことこことここぐらい。
で次からは長編みに細編みを2つ細編みに細編みを1つ長編みと細編みがあるので2つと1つと2つと1つこれで細編みをしていきます次は長編みがあるので長編みの上半分と下半分まずここに次はここら辺次は細編み細編みの入れやすいところ次は長編み下半分上半分で細編み首のところまでずっと同じように編んでいきますここに回し目をした始めのところがあるのでここまでずっと続けて編んでいきます首のところまでまっすぐ編んでいきます細編みを編んできて首の角のところまで来ましたここが作り目の鎖のところここは最初の長編みで今は細編みに細編みをしたところ次はこの最初に編んだ長編みに細編みを一つでもう一つは作り目のところ上から見ると鎖がありますで今編んだ細編みとその間には鎖一つで立ち上がった小さくなっている鎖ここは立ち上がったところなので細編みをしないで次の作り目の鎖ここに細編みをします今の細編みの次は飛ばして次ここが作り目の一番端の作り目で次からはこの作り目に一つ一つ細編みをしていきます。こういう感じでまっすぐ角がなくなった感じに見えますで次また作り目でこれで反対側まで編んでいきます反対側の角のところまで来たら端の作り目に細編みを一つ最初の長編みに細編みを一つでなるべく目立たないところでこの糸端は編みくるんでいきますちょっと今ここでは見にくいので置いといて細編みを一つこれでまっすぐになった感じになります次は細編みに細編みを一つで次は長編みに細編みを二つで次は細編みこ
これで端のところまで細編みを続けます。端まで来ました。この糸足の出ている最後の目にも細編みをします。次は鎖一つで立ち上がって、で、今細編みをしてきた細編みに全部細編みをしていきます。一つの細編みに一つの細編みをしていきます。これでスタートした反対側の端までずっと編んでいきます。端まで編んできたら次は3段目。3段目の途中ではボタンホールを作っていきます。で、作る位置にマーカーをつけていきます。で今回3つつけるんですが、長さが長い時にはもっと数を増やしてください。まず一つ目は真っ目をしたところとしないところの境目ぐらいここからはまっすぐでここは斜めここら辺に作ろうと思いますで三つのうちの一番下はこの引き上げ編みの境目ここにしようと思いますで真ん中はこのちょうど真ん中ぐらいで22センチあるので11センチぐらいにマーカーをつけておきます。この位置に作ろうと思います。で、今糸があるのが反対側なので、このまま、えっと、細編みをしていって、マーカーのところまで、今までと同じように細編みをしていきます。マーカーをつけた2つ手前まで細編みを編みます。1つ手前には編まないで鎖を3つちょっときつめの鎖3つ次は足元3つ飛ばして4つ目に細編み1234これがボタンホールになります今回使うボタンを通してみますあんまり緩いと外れやすくなってしまうのでギリギリ通るぐらいで編んでいきますでこれぐらいで良さそうだったので次また次のマーカーのところで細編みを編んでいきます次た目の2つ手前まで細編みマーカーのついた手前の目には編まないで鎖を3つ足元3つ飛ばして4つ目に細編み1234
、これをまた3つ目も同じようにボタンホールを作っていきます。ここまで編んでいきます。3段目の端では鎖1つで4段目を編んでいきます。ボタンホールの手前の細編みにも細編みをしますで、この鎖の下のスリットに細編みを3つ鎖を3つ編んだ場合には細編みも3つ次からは普通の細編みでまたボタンホールの手前の細編みにも細編みをして鎖の下には細編みを3つ。でまた細編み。次のボタンホールにも同じように細編みを編んでいきます。ここにも同じように編んで反対側まで細編みをしていきます4段目が終わったらあと2段同じように編んでいきます最後が表になるように編んでいきます最後にボタンをつけますこの糸端を全部抜いてしまわずに15センチぐらい残しておきます。で後ろに戻ります。もう一回、今二回糸を通しました。もう一回。表に、表の足元に。針を出します。でボタンの下を。二三回。四回。で回してから、元に戻ります。なるべく丈夫そう。で、最初の糸端と。今の糸を。結んで。
こちら側も同じように隠していきますで他のボタンも同じようにつけておきますお疲れ様でした。編む量が多かったのでちょっと時間がかかったと思うんですが実際に身につけるものを編むのはとても楽しかったですサイズを分かってきました上から下までは 52cm 胴回りは約 98cm 袖は 42cm で襟ぐりは約 65cm この斜めの部分は約28センチでここから裾までは約32センチだいぶゆったりめに出来上がりました最後までご視聴ありがとうございました